ഹലോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലെ ഇ പി ആർ ജി അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എത്തിനോ സെൻട്രിക് പോളി സെൻട്രിക് റീജിയോ സെൻട്രിക് ആൻഡ് ജിയോ സെൻട്രിക് എന്നീ ഓറിയൻറ്റേഷൻസുകളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എത്തിനോ സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഹു അസ്യൂംസ് ഹിസ് ഹോം കൺട്രി ഈസ് സുപ്പീരിയർ കമ്പയർഡ് ടു റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ സുപ്പീരിയർ എന്ന് കരുതുന്നതാണ് എത്നോ സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കൾച്ചറിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൾച്ചർ ആണ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എത്നോ സെൻട്രിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി കമ്പനിയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ബെറ്റർ ആണ് എന്ന് കരുതുന്നു മാത്രമല്ല ഹോം കൺട്രിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കരുതുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എത്നോ സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് സക്സീഡ് ഇൻ ദ ഹോം കൺട്രി വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ എനി വർ എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് മാതൃ രാജ്യത്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും അതിൻ്റെ രീതികളും ലോകത്ത് മറ്റ് ഏത് രാജ്യങ്ങളിലും വിജയിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ദിസ് അപ്രോച്ച് ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്യാൻ ബി സോൾഡ് എനി വെർ വിത്തൗട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഹോം കൺട്രിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് വിറ്റയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ധാരാളം ചെയ്യുകയും അവിടെ എക്സസ് വരുന്ന സർപ്ലസ് വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിദേശത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ എത്നോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ചിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തുന്നില്ല കാരണം ഹോം കൺട്രിയിൽ എന്താണോ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് അതിൽ യാതൊരു മോഡിഫിക്കേഷനും വരുത്താതെ ആ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണയായി സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫേമുകൾക്കാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിസാൻ എന്ന കമ്പനി നിസാൻ എന്ന കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കാറുകളും ട്രക്കുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ കമ്പനി ജപ്പാനിലാണ് ജപ്പാനിലെ കാലാവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അവിടെ വിൻ്റർ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തണുപ്പ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിന് അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിലായിരുന്നു നിസാൻ കാറുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ ഇത് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാറായിരുന്നു എല്ലാവരും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു പക്ഷേ ഇത് അമേരിക്കയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ തണുപ്പ് കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കഠിന ശൈത്യമാണ് കഠിന തണുപ്പാണ് അവിടെ ഈ കാറുകൾ തണുപ്പ് കാലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്ത പ്രശ്നം വന്നു അപ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നിസാന് സംഭവിച്ച ഒരു പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നിസാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എത്നോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ചാണ് അവിടെ നിസാൻ എങ്ങനെയാണോ ജപ്പാനിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെയാണ് അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഈ എത്നോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത അപ്രോച്ചാണ് അത്ര അടുത്ത ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് പോളി സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോളി സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് വിത്ത് എ പോളി സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബിലീവ് ദാറ്റ് എവറി കൺട്രി ഈസ് യുനീക്ക് ആൻഡ് നീഡ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ടു മാച്ച് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ നോംസ് അതായത് ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും യുനീക്കാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ കൾച്ചറും ആ രാജ്യത്തെ സോഷ്യൽ നോംസിനും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം അവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോളി സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നത് സോ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി അപ്ലൈസ് എ
ഇന്ത്യയിലെ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിശ്വാസം റിലീജിയൻസ് റിലീജിയൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയനിലുള്ള ആളുകൾ ബീഫ് കഴിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മാംസാഹാരം പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫ് കഴിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറിന് അത് അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവിടെ അവർ വെജ് ബർഗർ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിക്കനും വെജും ഒക്കെയാണ് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫ് അവർ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ ഇത് പോളി സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതാത് രാജ്യങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിലെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുയോജ്യമായ രൂപത്തിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ലാർജ് പോളി സെൻട്രിക് കമ്പനീസിനെ സാധാരണയായി നമ്മൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അതിനെ തന്നെയാണ് എം എൻ സീസ് എന്ന് പറയാറ് ini this orientation operates under the premise that countries around the world are culturally different thirchayittum oro rajyangalum culturally different aayirikkum adagonde thanne adad rajyangalkku aniyojyamayittulla productsum marketing strategy yum aanu ivide seekarikkunnathu ee oru ee oru orientation prakaram adad host countriesil managersine സ്വയം ഭരണാധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെ ലോക്കലി അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത് സെയിൽ വർദ്ധിക്കുകയും സെയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അധികം ചെലവ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കോസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് മൂന്നാമത്തതാണ് റീജിയോ സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ റീജിയോ സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരേപോലെയുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസിനെ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു റീജിയൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും പാകിസ്ഥാനെയും കൂടെ ഒരു റീജിയൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതത് ആ രാ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയും പ്രത്യേകം പ്രൊഡക്ട്സും ഒക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് റീജിയോ സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ദ സിമിലിയാരിറ്റീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരേപോലെയുള്ളത് സിമിലിയാരിറ്റീസ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും കൾച്ചറലായിട്ടും ഒക്കെ സിമിലിയാരിറ്റി ഒരു പക്ഷേ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുത്തേക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് രാജ്യങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു റീജിയൻ ആക്കി മാറ്റി ആ റീജിയന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റും മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയും തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് കൊക്കോ കോള കൊക്കോ കോള ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു റീജിയൻ ആക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് കൊക്കോ കോള അവിടേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാലാമത്തത് ജിയോ സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ജിയോ സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിനോ സെൻട്രിക്കിൻ്റെയും പോളി സെൻട്രിക്കിനും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ജിയോ സെൻട്രിക് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും A company with a geocentric orientation views the entire world as a potential market. A geocentric orientation is a company. That company is called the whole world. The entire world is a market, a potential market. Now, what is the basic assumptions? All human beings, all human beings, all human beings, the viewpoint. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ബെസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ആപ്പിൾ എന്ന കമ്പനി പറയാൻ പറ്റും അവർ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വിൽക്കുന്നത് ഒരേപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അങ്ങനെ പല കമ്പനികളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ
അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ നടത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം എ ജിയോ സെൻട്രിക് കമ്പനി ഡെവലപ്സ് എ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റ് മിക്സ് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് എ യൂണിഫോം ഇമേജ് ഓഫ് ദ കമ്പനി തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഇമേ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സിനും അതേപോലെ കമ്പനിക്കും ഒരു യൂണിഫോം ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും അല്ലേ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല പ്രൈസിങ്ങും വേൾഡ് വൈഡ് ബേസിസിൽ ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കും ഗ്ലോബൽ ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും പ്രൊമോഷൻ പോളിസിയും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും പ്രൊഡക്ട്സിനും ഫേമിനും എല്ലാം തന്നെ ഒരു യൂണിഫോം ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ജിയോ സെൻട്രിക് അപ്രോ ജിയോ സെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ നാല് ഓറിയൻറ്റേഷനുകളും ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് കൾച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൾച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്നോ സെൻട്രിക്കിൽ ഹോം കൺട്രിയുടെ കൾച്ചർ ആയിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോളി സെൻട്രിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും അതത് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിലെ കൾച്ചർ ആയിരിക്കും അവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ റീജിയോ സെൻട്രിക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ റീജിയൻ ആ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ്റെ കൾച്ചർ ആയിരിക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ജിയോ സെൻട്രിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അതൊരു ഗ്ലോബൽ കൾച്ചർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇനി പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്നോ സെൻട്രിക്കിൽ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് നടത്തുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് എക്സസ് വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പോളി സെൻട്രിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അതത് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നൽകേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാച്ചായിട്ടായിരിക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി റീജിയോ സെൻട്രിക് ആണെങ്കിൽ അതത് റീജിയനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ജിയോ സെൻട്രിക്കിലും ഫ്ലെക്സിബിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിരിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോക്കൽ വേരിയേഷൻസ് വരുത്തും വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിരിക്കും ഇവ രണ്ടിലും മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്നോ സെൻട്രിക്കിൽ ഹോം കൺട്രിയിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പോളി സെൻട്രിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ആരുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് നോക്കുക അതത് രാജ്യങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും അതായത് ഓരോ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിലെയും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലോക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അവിടെ നടത്തും അതേപോലെ റീജിയോ സെൻട്രിക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ നടത്തുന്നത് ജിയോ സെൻട്രിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അവിടെ ഗ്ലോബൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് ലോക്കൽ വേരിയേഷൻസ് അവിടെ ഗ്ലോബലി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേപോലെ ഉള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ കൂടി അതത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള ചെറിയ ലോക്കൽ വേരിയേഷൻസുകൾ അവർ വരുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നു ഇനി ഫൈനാൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്നോ സെൻട്രിക്കിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഹോം കൺട്രിയിൽ തന്നെ ഹോം കൺട്രിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പോളി സെൻട്രിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് അതത് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ആയിരിക്കും ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുക ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ റീജിയോ സെൻട്രിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ തന്നെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഗ്ലോബലി ഗ്ലോ ജിയോ സെൻട്രിക് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്ലോബലി ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം പേഴ്സണൽ പ്രാക്ടീസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ കീ പൊസിഷൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ വ്യക്തികൾ ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ നോക്കുക എത്നോ സെൻട്രിക് ആകുമ്പോൾ ഹോം കൺട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ലോകത്ത് എവിടെയാണ് ബിസിനസ് എങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം ഹോം കൺട്രിയിലുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നത് അപ്പോൾ കീ പൊസിഷൻസിലെല്ലാം ഹോം കൺട്രിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും ദെൻ പോളി സെൻട്രിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ പോളി സെൻട്രിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതത് ഹോസ്റ്റ്
ഗൂഗിൾ പോലുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ നാല് ഓറിയൻറ്റേഷനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മ